ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വൈറോമിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് ഗാജറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ സയൻസ് അതായത് സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പതിനെട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പതിനാറ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കൂടി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാണുക പാർട്ട് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ്സ് ഐ പീസ് അപ്പൊ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പാർട്ട് ഏതാണ് ഇതാണ് ആ പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടു നോർമലി ഒരു സുവോളജിക്കൽ ലാബിലൊക്കെ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പീസ് ഐ പീസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ലെൻസ് ആണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒരു വ്യൂവർ ആ സ്പെസിമൻ നോക്കുന്ന ആള് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടിയാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ കൂടി കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് ഐ പീസിൽ കൂടി വന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പൊതുവെ അഞ്ച് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് ടെൻ എക്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം അതായത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഐ പീസ് രണ്ട് ബൈ ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഐ പീസും ടെൻ എക്സോ ഏതർ ടെൻ എക്സോ ഏതർ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സോ ആയിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോലെ ഫോർട്ടി എക്സ് ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെ അറ്റ് എ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഐ പീസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് ടെൻ എക്സിലും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സിലും ഉണ്ട് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഡയോപ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഈ ഐ പീസിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഡയോപ്റ്റർ അതിന്റെ ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഡയോപ്റ്റർ ഡയോപ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ദ ഫോക്കസ് ഓൺ ഐ പീസ് ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ക്ലാരിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ രണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് ബൈനോക്കുലർ ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണും അറ്റ് എ ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ ടൈമിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയോപ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്പർ തേർഡ് ഈസ് ബോഡി ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെഡ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണക്ട് ഐ പീസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്പർ ഫോർ ഈസ് നോസ് പീസ് അതായത് ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു നോസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോസ് പീസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു ടറന്റ് ആണ് അതില് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോക്കറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇത് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റ് എ ടൈം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സ് അതേപോലെ ഫോർട്ടി എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പോലുള്ള പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഈ ഒരു ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പെസിമിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സ്പെസിമിനിൽ കൂടി കടന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഐ പീസിലേക്ക്
ഈ ഒരു പോർഷൻ കണക്ട് ദ ബോഡി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് പോർഷൻ ടു ദ ബേസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ നമ്പർ സെവൻ ഈസ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജ് ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുന്നതും വഴി നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബിനാണ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പെസിമെന്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ജനറൽ ഫോക്കസിംഗ് മാത്രമേ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കൂ അടുത്ത ഫോക്കസിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ ഫൈൻ നോബ് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമേജിന് ക്ലാരിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻ ടൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെസിമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നോ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നമ്പർ നയൻ ഈസ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിമെന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് നമ്മൾ ആ സ്പെസിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്പർ ടെൻ ഈസ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ക്ലിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്പർ ലെവൻ ഈസ് സ്റ്റേജ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് കൺട്രോൾ ഇത് സ്റ്റേജിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വിച്ച് യൂസിങ് നോപ്പ് അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്ത പാർട്ടാണ് അപ്പേച്ചർ അപ്പേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള ആ ഒരു സ്മാൾ ഹോൾ ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് കടച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സ്പെസിമിനിലേക്ക് ലൈറ്റ് അലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ സൈസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ാണ് നമ്മള് അപ്പേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഈസ് ഐറിസ് ഡൈഫ്രോം ഐറിസ് ഡൈഫ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോച്ചറിലേക്ക് അപ്പോച്ചർ വഴി എത്തുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ നമ്മളെ കണ്ണിലെ ഐറിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് സ്പെസിമിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് എത്തണം എന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മളെ ഐറിസ് ഡൈഫ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് കണ്ടൻസേഴ്സ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ജനറലി ഒരു കണ്ടൻസറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇലിമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബീം ഓഫ് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ലൈറ്റ് ബീം ആക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് സിസ്റ്റം ആണ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഇവിടെയും ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടൻസേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ ലെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോണിന്റെ ആംഗിൾ ആ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി അപ്പോച്ചർ സൈസ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പോച്ചറും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ഒരു നോർമൽ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതേസമയം ഒരു ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ബിലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഓക്കെ ദൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഇലുമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഓൾഡർ മൈക്രോസ്കോപ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിറർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അതായത് സൺലൈറ്റോ അത്തരം ലൈറ്റുകൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോ
തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ